ಪ್ರಚಲಿತ ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಇದೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದಂತಹ ಮಹಾಬಲ ಮಾಲ್ನ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ದಾಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಗರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೇಕಡ ನೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿವೆ ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಗಳೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಹ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿವಿಧ ಆದಾಯದಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಯೋಜನೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚೇರ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಿಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇರುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲ ಹಿರಿದಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾದಂಥ ಚರಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮರಳೆ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಸರು ನೀರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಲೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿಯಾಳದ ಚಿಪ್ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರ್ ಇಂಥ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ತೊಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು
ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದಂಡಗಳು ಅವನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬರುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ದಂಡ ಇಸು ವಿಧಿಸುವಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವೇರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜನರು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಕಸ ಇಲಾವೇರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ನಗರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ನಗರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶೇಕಡ ನೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಗರ ಇವಾಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಜನರದು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳಿವಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಟ್ವಿ ಅದರ ಇದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಳಿದ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಜೀರೋಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆನೆಕಾಲು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಡುಗು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ರಸ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಜನರಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಪಿ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮೂರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂತು ಸರಕಾರದ ಈ ಸಲ ಸಹ ಈ ಸಲ ಸಹ ಇನ್ನು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಕುಡಿಸಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಂತ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೋರವರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರು ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ನೇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್
ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮದು ಮುಕ್ಕ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಂತೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಬೇಕ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಂಜಾಸೆ ಎಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಂಪ್ವೆಲ್ನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇವಾಗಲೂ ಪರಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಮೇನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇದು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನಶಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ತಿ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇನ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಮು ನೇ ನದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬದಿ ಬಂದು ಕೂಳೂರು ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ನಾವು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಗೆ ಮಾತು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನಗಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಫೈರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯನ್ನು ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಎ ಜೆ ಕದ್ರಿ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಎ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಉಂಟು ಎ ಇ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೀಟಿಗೆ ಉಂಟು ರಸ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎ ಇ ಅಡಿ ಟು ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟು ಹದಿಮೂರು ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು ಅದು ಹೋದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಮುಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ನಗರದಿಂದ ಕುಲ್ ಶೇಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ನ ವಾಹನಗಳು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬೂಂದಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೂಲಕ ವಾಮಂಜೂರು ಹೋಗ್ತದೆ
ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಕೇಸು ಅಂತ ಅದು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಥಮ ಮಳೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣದ ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೋಡು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ತೋಡುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೆರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಂಗಳೂರು ನಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಡ್ತೇವೆ ವಾಹನ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಸಹ ಅನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನೋಡಿದರೆ ಅಂಥ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈವಾಗ ಸಣ್ಣ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನೂರು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿ ಅದು ಜನರು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಮಾಡೋದಿಂತ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಹಾಗೇನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಾದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ತೋಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತೋಡು ತೋಡನ್ನಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ತೋಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದೆ ಆದರೆ ರೋಡಲ್ಲೂ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ತುಂಬ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಬೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಹೈವೇ ಅವರಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಹೈವೇ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಸ್ಸು ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎರಚ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾವಿರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯ ಸಾಕಾರ ಇದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಸಾಕಾರ ಬೇಕು ಜನತೆ ಮತ್ತು
ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಬೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಿಜೆಇ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಪಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಟ್ಪಾತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತಿಗೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಇದಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈಗಿನ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೆಡ್ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದೆವು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹಂಪನಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆ್ಯಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ 
ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಇಡ್ತದೆ ಇದೇ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ರು ಜನರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನರಿಗೂ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ್ಯಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಣ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಸಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದೇಕೆ ಆ್ಯಡಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚೇರು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎದುರಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಸಿ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಳಗೆ ನಿಂತರೆ ನೀರು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರೆಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೈವೇಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಬೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ನಗರದಲ್ಲೂ ಅಂಥದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಕಾರುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರಿಜಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇರೋ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ರಸ್ತೆ ಅದೇ ಇದೆ ವಾಹನಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತುಂಬ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಲ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಹಕರಿಸಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತೇವೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳ ಹತ್ತಿರನೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಯರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಹೇಳಿದರು ಬಸ್ಸು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ರಾ ಹಗಲಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವರವರ ಯಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಬಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಬಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಬಸ್ ಇದ್ದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಯಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಬಡಿಸಿ ನೀಲಿನ ಕಾಶಿ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಪಿ 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 ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎರಡೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಿಟಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳು ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಪ್ಪೋಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳು ಆವಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಔಚಿತ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವೆನ್ಲಾಕು ರೆಡಿ ಕೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕಡೆ ಇಳಿದ್ರಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಮೂಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮವರು ಬಿಟ್ಟು ನಗರದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪಡೀಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಕಂಜೆಷನ್ಸ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಅದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇರೋಗಲೇ ಬಂದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಮೂರು ಫೀಟ್ನ ಉದ್ದದ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಫೀಟ್ ಅಗಲದಿದ್ದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಿ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ಇಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಂಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಯಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಗುವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಕೈ ತೊಳಿಗೆ ಬೇಡ ಶೌಚಾಲಯ ಬೇಕಾ ಏನು ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅವಕಾಶ ಇಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಇಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಜನರದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತೇವೆ ಕಸ ವಿಲಾವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಗ ನನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯರು ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಸವನ್ನು ಇರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಳದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಯಾಳವನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಹುನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಡವರು ಬದುಕಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಕಾಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜನರದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನನ್ನದು ಅಲ್ಲ ಈ ಒಬ್ಬರು ಮೇಯರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಸಹ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಬಿದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪುರಭವನದ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಅದೇ ಅವರು ಅವರ ಹವಾಲನ್ನು ಅವರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಶುಚಿತ್ವ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ
ಅದೀಗ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಾಗ್ತದೆ ಬಂದರೆ ನೀನು ನೋಡ್ಬೋದೇ ಅವ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿನ ಒಳಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವೆ ಆದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ದಾಪುಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ದಾಪುಗಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ